tukizungumzia matukio ambayo yalipamba kurasa mbalimbali za magazeti pamoja na vyombo vya habari mbalimbali kwa mwaka 2019 hautacha kuzungumzia tukio la mzee wetu ambaye tunamfahamu kwa jina la Dr. Shika mia tisa itapendeza. Kuna mengi ambayo yanaendelea sasa hivi kuhusiana na mzee wetu. Uh, inasemekana kwamba hali yake si nzuri kwa sasa hasa kiuchumi. Kuna changamoto za hapa na pale ambapo anazipitia na juzikati tulikutana na uh, video ikiwa na sambaa kwenye mitandao kijamii kimuonesha mzee yupo ambapo anasema kwamba hata sehemu ya kulala kwa sasa imekuwa ni changamoto sana. So Rick Media tumeamua kumtafuta tuzungumze naye mambo mawili matatu. Pengine aweze kutueleza ni kipi hasa ambacho kinamsibu kwa sasa na pengine kama kuna msaada wote ambao anahitaji basi wa Tanzania waweze kumsikiliza. Mzee wangu heshima yako. Asante. Shikamo. Marhaba. Habari ya siku nyingi. Salama. Heri ya mwaka mpya pia. Iwe pia nawe. <laughs> mwaka 2019 kwako mzee wangu unaukumbuka kwa namna gani? Na ukumbuka kwa kupambana na matatizo yangu ya kiuchumi tu ambayo nimekuwa niki, nikipigania kuingiza pesa zangu hapa Tanzania. Nayo ma document ambazo ni beyond 10 billion lakini kuingiza 10 billion kutoka inchi kwenda inchi kumbe ni kazi moja ngumu kuliko. Kwa hiyo tatizo nililo nalo sasa hivi ni kuziingiza wala kidogo kidogo the minimum amount ambayo nime, uh, nimekuja kujifunza hivi karibuni kwamba naweza nikaingiza bila matatizo na baadaye hiyo ita, kiasi kitakachofungua kitakachoingia kita, kita kitakuwa kimefungua ufunguo wa milango yote iliyobana ni kwamba minimum ni laki tano dola za kitanani hela za kitanzania dola za kimarekani laki tano. dola za marekani ni ni mia mbili. lakini unapoenda kulipa pale benki unalipa pamoja na TRA unalipa na sending charges kwa hiyo inabidi iwe uende pale dirishani au kwenye counter pale uende na laki tano ndipo utamaliza tatizo langu lako kuna kuna benki mbalimbali mbali ambazo zimetoa uh, viwango mbalimbali mbali. kila nchi na kwa sababu nilikuwa nimewaomba hawa walio nisaidia kusambaza kutoa pesa yangu urusi kwamba wasipeleke nchi moja wapeleke nchi mbalimbali mbali for security reasons na zile zitakazoingia nchi moja na zenye zisipeleke kwa benki moja benki tofauti okay The cheapest bank ambayo na na hesabu mpaka sasa ni Switzerland ambayo imeniambia kwamba ni nitume dola mbili Marekani receipt ya malipo hiyo ni fax Switzerland Switzerland wakipata hiyo receipt wataituma Marekani kuthibitisha kwamba nimelipia Hayo malipo ni malipo ya nini ni malipo ya vitu vitatu kuthibitisha kwamba hiyo fedha ni ni genuine yani proof of legitimacy cha pili ni kwamba hiyo pesa haihusiani na madawa ya kulevya biashara ya madawa ya kulevya haihusiani na utakatishaji hela hiyo iliyo Switzerland ikiachua leo hapa kuja hapa bila hayo makaratasi ina maana kwamba BOT haitanipa. Nitakuwa nimeingia kwenye mtandao tu wa kwamba ametakatisha pesa pahala fulani. Kwa hiyo ninachotakiwa sasa hivi ninachohangaika kabisa tangu mwanzo au mwisho wa mwaka uliopita na huu sasa mwanzo umeingia huu ni kwamba nipate laki tano walao. Nikalipe hiyo the cheapest bank. Bank of America yenyewe imetoa imeni offer dola hamsini. sijafanya calculation hiyo itakuja ita kwenye laki laki tano na kitu nafikiri au pengine laki sita. okay uh, Wolf Fog banks 
hii ni ya Marekani ni kati ya kama skoseni ya, ya kuna tatu au ya ishina tatu sina hakika duniani kwa ubora wa mabenki hao hawa walisema kwamba kama unashindwa kuingiza pesa yako in, nchini kwenu Tanzania basi sisi tutakufungulia hapa domiciliary account hii inakupa wewe uhuru wa kufanya unachotaka yoyote unalotaka lolote bila mambo ya taxation bila mambo ya kudaiwa kwamba wewe ni raia wa hapa au, au sio raia wa hapa Marekani Okay. Kwa hiyo ukishakamilisha hivyo basi pesa zako zitakuwa ziko rari kabisa na zitaingia zita, zita Tanzania. Kabisa. Kabisa kabisa. So, tungependa kufahamu pia. Kuna vitu ambavyo vinasambaa sasa hivi. Tetesi kwamba maisha ya Dr. Shike sasa imekuwa na changamoto kubwa sana. Kuna ukweli wote? Kuna ukweli. Na ni kwa nini unapitia hizo changamoto? Kwa sababu kwa mwaka 2019 baada ya kuwa maarufu, kuna kampuni nyingi ambazo zilifanya matangazo na wewe. Si ndio? Ah. Uh... Ayo matangazo ni wizi mtupu. Wizi mtupu. Wizi mtupu. Kwa sababu tangazo unalotoa na malipo unayopewa havilingani. Tangazo ulisha kulipo shingapi kiasi chajiu zaidi ambacho ulisha kulipo? Naomba nisi, nisi tamuke ni mewai kulipo kiasi gani. Hila ni tamuke tu kwa amba napewa hela ya chakula. Sawa, tunapenda kufahamu hivyo kwa sababu pengine unaweza kupata msaada wa kisheria pia. Kusia na hili kupitia Ricky Media utapata msaada wa kisheria. Kujakugombana na Watanzania. Okay, sawa. Tungependa mimi mimi nipate msaada tu wa kuweza kulipia ada inayodaiwa hii kama hii dola 200 au 500 katika shillings. Nipate fedha yangu wale niliowafanyia matangazo waka, kwa kuniua kwa maana kwamba kwa kuni sijui kama ya lugha inaeleweka kuniua kwa maana kwamba wameninyonga wachukua pesa wamechukua pesa kubwa mimi wakanipa hela chakula tu hiyo mimi sina ugomvi nao hela yangu ikishaingia hapa kwa kweli hie, hiyo hela yao si hitaji na, na, na hela kutosha mimi watu, watoto wangu wajukuu zangu na ndugu zangu sasa uh, kipindi kile pia ulikuwa na managers si ndio ambao alikuwa na kumanage Dr. Shika katika mikataba mbalimbali hao wako wapi kwa sasa naona msaada gani kwako Swala la umeneja nimekuja kujifunza ni swala ambalo nilitamke kwamba ni gumu Ni gumu kwa maana kusema kwamba huyu huyu mdada manager alikuwa na malengo gani alikuwa anafaidika na nini yeye akiwa manager wangu Naomba nisijibu chochote Hiyo hao yupo sasa hivi kwa pamoja na mimi sasa hivi. Na ulishawahi kumtafuta? Msikuwa na nia ya kumtafuta baada ya ye, mimi na yeye kubadilishana lugha siku moja ambayo mimi lugha siku sikuipenda nami nikamjibu mkato ambao na yeye hakuupenda basi hatukuweza kuendelea tena. Nini hasa ilikuwa kini? Ilikuwa siji tena nafikiri ilikuwa lugha Mo, moja ndogo, ndogo tu alikuwa anaonyesha sijui kwenye mambo ya saba saba kule amepata mtu wa kutangaza biashara sasa akanitanga akanipa kwamba tumekubaliana naye kwamba utaenda kutangaza biashara yake lakini kunipa hiyo nafasi mimi nikatangaza biashara ya yule mfanya biashara akaniwekea na ki, kitisho ndani kwamba kama u, kama hutaki tutampa joti mi joti wala simjui ila huwa majina ambayo huwa anakutana nayo kwenye mitandao nikaanza sasa huyu mama anaomba tukafanya kazi au tunatishiana mimi nikamjibu basi mama mpe joti basi tangu hapo wasilana yetu haya hapo pamoja Nafahamu kwa kawaida manager atakuwa nafahamu mikataba yako pia na alikuwa anasimamia mikataba ambayo ulikuwa unaingia na makampuni mbalimbali. Labda umeshawahi kumtafuta kuweza kujua kutaka mikataba yako kupitia kujua kwamba labda kama kwa kuna vitu vingine unavihitaji kwenye makampuni au kitu gani? Uongo mtupu, ni uongo mtupu. Yalimshinda mwakiembe itakuwa ni huyo manager. 
ninaposema yale mshinda mwakembe na maana kwamba marehemu majuto ameanza ma, mambo haya ya matangazo tangu miaka ya sabini na kitu lakini hadi anapoteza uhai wake anashindwa kujilipia malipo ya afya yake India alipashwa na pesa ya kutosha kabisa kwa hiyo sabina mbili mpaka sabina kitu mpaka mpaka leo au mpaka siku ya mauti alipo yalipomkuta alipashwa awe na hela kujilipia bila matatizo mwakembe aliahidi kwamba atafuatilia mikataba yake too late nafuatilia kitu ambacho kimefanyika miaka 20 iliyopita sijui alifuatilia au hakufuatilia lakini na hata kama alifuatilia imesaidia nini mtu sasa yuko chini ya ardhi kwa hiyo swala la kufuatilia mi nani swala la kufuatilia mikataba ya mimi na huyu meneja wangu halina maana yote i don't want it sasa hivi dr shika kitu gani ambacho kina changamoto kubwa ambayo uko nayo changamoto gani changamoto kubwa niliyo iliyo mbele yangu sasa hivi ni kupata la kitano tu swala la, la sehemu ya kulala hiyo sio changamoto Nalala wapi sasa hivi? Kwa siku mbili naweza nikalala hata kwenye stand hata popote pale ambapo nitajisikia kwamba niko safe. Kwa nini sasa unalala hivi kwamba hauna sehemu ya kulala kabisa? Ndio maana yake. Na swala za chakula? Um, naishi kwa wadau wangu wanaoni wananipa hela ya hapa na pale chakula sio tatizo na usingizi bahati nzuri pia huwa nao sio tatizo hata kama hapa nilipo nikikaa niki, nikifumba macho kidogo utanipitia usingizi nikishaamka hapo baadaye maisha yataendelea alimradi niwe na hakika kwamba ninapigana na pigana vita ya aina gani yes so akitokea mtu ambaye anaweza kukupa msaada wa sehemu ya kulala angalau uwe na sehemu za specific kwamba Dr. Shika anapatikana pale. Uko tayari kwa hivyo. Alimradi usiwe na mashariti ambayo yataniyima uhuru wangu. Misaada sio misaada yote ambayo huwa ni free. Unapewa misaada misaada mingine ya kukuharibia freedom yako. Misaada ili isiyo na mashariti sina matatizo nayo lakini misaada yenye kuharibu mm, uhuru wangu sitaipendelea ni bora niendelee kuadhirika kuliko kuharibiwa uhuru wangu watoto wajukuu mna mahusiano mazuri mnawasiliana pia eh unapogusa hilo swali sijui na maanisha watoto wa wapi maana mimi nilijifanya kidume kidume cha mbegu nimeacha mbegu sehemu na, na watoto Marekani na watoto Madrid Spain na watoto Urusi lakini pia na watoto Tanzania lakini tamke kwamba tu watoto wanaohitaji attention yangu ni hawa walio Tanzania tangu nirudi sijawatafuta kwa sababu na mimi hali yangu hohe hahe ila nitakaporekebisha masuala yangu nitawatafuta kwaweza ananifahamu au hanifahamu nitamwambia we ni mwanangu chako ni hiki hapa mimi siku zangu za kufa zipo karibu Bas. pamoja na kuwa maarufu hakuna hata ambao wamejitokeza kwamba wanakufahamu labda ndugu wa karibu uh, familia hivyo marafiki labda wanakufahamu na kuhitaji kupa msaada zaidi umaarufu wa watanzania ni kama unavyoona kwenye mpira mpira Tanzania hakuna lakini washabiki wa mpira Tanzania ni wengi sana lakini kila wakienda pala fulani wanatoka wameinama kichwa wamefungwa siji kama umeelewa nikiishia hapo yeah. okay sawa dr shika moja kati ya vitu ambavyo vime, vimefanya ni, ku, ni kuone ni simu ambayo nilipata kutoka kwa dada sawa ambaye yeye 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 aliamua aliamua kukutafuta kuhitaji kukusaidia. Anaitwa Adelina, right? Ndio. Si ndio, anaitwa Adelina. Yeye anahitaji kukusaidia wewe. 
na aliposti kwenye mitandao ya kijamii sisi kama Rick Media kwa sababu tunagusa na masuala pia ya kijamii tukasema si mbaya endapo dada akimpata basi ataweza kutoa kile ambacho yeye anahitaji kusaidia na mimi naomba sister mwenyewe angekuja muonane sasa na yeye anatoa kitu gani kwako na ataendelea kutoa msaada gani kwako kabla hajaja kabla hajaja ningetamka kwamba mtu anayefanya mawasiliano ya aina hayo aina hiyo kwenu inaonyesha how serious kutoka moyoni ili swala analo kwa nampokea habari yako safi mambo safi kwa majina labda unaitwa nani kwa watu wasio kufahamu mimi kwa majina naitwa Delina Isaac ni msusi. Yes. Kitu gani ambacho kilikuvuta zaidi ukamwa mtafute Dr. Shika kwa sababu tunaona ulipost hii mitandao ya kijamii kwamba unamtafuta na nini na nini. Nakumbuka ilikuwa siku ya Christmas tarehe 25. Asubuhi nimeshika simu yangu maana kwa kawaida mimi asubuhi nikiamka lazima kitu cha kwanza nikishaamka na kumshukuru Mungu lazima nipite kwenye simu yangu niangalie aliyojiti. Kwa moja ya posti nilokutana nayo kwenye Instagram ni posti ya babangu Dr. Shika. Kikweli nilivyoiona ile posti picha ambayo alikuwa amepostiwa nilijisikia vibaya nikiwa kama mtoto na ambaye nina nina wazazi sikuipenda ile posti sababu nilijaribu kusoma ile caption ile caption iliandika kwamba Dr. Shika analala stand yani hana makazi maalum kwa nikiwa mimi kama mtoto nilijisikia uchungu nikakaa mwenye nikasema na moyo wangu nikatafakari nikaona japokuwa sina kikubwa cha kumsaidia basi chochote nitakachojaliwa ni msaidie ambayo chokinaweza kikamsaidia siku mbili tatu hiyo ndio ilikuwa lengo langu ugumu ulikuwa vipi kwenye kumpata ugumu ulikuwepo kwa sababu kama unavyojua bwana wana, wana Instagram baada ya kuposti ile posti nilipokea changamoto nyingi kwamba wao sijui natafuta kiki sijui nini kila mtu aliongea lake lakini mimi mi, mi, mi sijali mimi naona guy don't care atajijua mwenyewe atakavonitafakari lakini kikubwa mimi nasema na moyo wangu. Sasa Dr. Shika ni huyu hapa mbele yako. Kitu gani ambacho unaweza kumwahidi unaweza kumsaidia lakini pia uh, labda neno gani unaweza kumwambia chochote kile ambacho unahisi kinaweza kumsaidia kumtoa hapa alipo na kusogeza siku ziende kwenda mbele. Kikubwa ambacho unaweza kumwambia babangu kwanza naomba nimtie moyo kwa hatua alofikia kwa sababu ingekuwa ni mwingine hata pale niweza kuzungumza naye kwenye simu angeweza kukataa lakini ni mtu mmoja mwenye busara na hekima kiasi kwamba hata nilivyozungumza naye kwenye simu kwanza sikutegemea kama angeweza kulipokea hilo swala sina kikubwa cha kumpa kusema baba nitamsaidia kwa hizo changamoto ambazo amezipitia ila nitampa kidogo ambacho ni nacho kiasi kumsogeza hizi siku mbili tatu kingine sitomtupa muda wowote saa yoyote akiona amekuwa masehemu naomba sisite kunitafuta na bado naendelea kufikiria nini nifanye sababu hapo walipo wana changamoto hana pa kukaa kwa hiyo hata mimi pia nawaomba watanzania wenzangu yoyote ambaye anaweza akaona kwamba anaweza kumsaidia dr Shika kwa namna moja au nyingine aungane na mimi pamoja na wewe na watanzania wenzangu tuweze kumsaidia japo apate chumba tu cha kulala kwa sababu si vema leo yuko hai tunashindwa kumsaidia siku akifa ndo tujifanye tunahitaji kumsaidia hicho kitu kinakuwa hakiwezekani tumsaidie akiwa hai tumjali akiwa akiwa hai tuonyeshe nia ya kumpenda na kumsaidia bado yuko hai sio kesho na kesho kutwa linakuja kutokea kwenye posti unaingia kila page unakuta mzee shika mzee shika nini kwa nini tusionyeshe mtu akiwa hai kwa mimi kikubwa ninachoomba watanzania wenzangu wanawake wenzangu waizi tuweze kushikumshika mkono dr shika apate kusemia kuka tusiangalie yale ambaye anasema kwamba ni tajiri siju bilioni yale tuweke pembeni tumwangalie kwa sasa hali yake ikoje hicho ndio kikubwa ambacho mimi naweza kuongea sawa tunashukuru na mimi kiwango cha kitu ambacho tampatia au zawadi ambayo sio so, so, so zawadi msaada ambao unataka kumpatia ni siri kati yako naye au sina sababu ya sina sababu ya kuitangaza kwamba nimempatia kiasi gani kwa sababu siku bado zinaenda na shida bado haziishi Leo naweza nikampatia hichi kidogo kesho tena nikapata simu yake akaniambia hapa nilipo sina taila ya kula bado nitajivuta tena nitamsaidia kwa hiyo siwezi kutangaza kwamba anampa shilingi ngapi au nimemsaidia nini hilo siwezi kulisema Mzee wangu sasa uh, dada yetu hapa amejitokea huyu ni mwanao yes, ndio kwa kile ambacho amekifanya kama una chochote cha kumwambia kumshukuru kwa kwanza kunitafuta mpaka kunipata amepata shida kunitafuta inadhihirisha how serious she is ninashukuru kwamba amenijali nikiwa hai 
kuliko kusikia kwamba wewe oh, mzee shika kafa pahala fulani ngoja tupelekee laya watu wengi wanafanya namna hiyo wanashindwa kumjali mtu abaki hai ila wanajifanya kwamba wanaweza kuhudumia kifo chake au mazishi yake kama ulikuwa na pesa kwa nini kumsaidia katibiwa akamaliza maisha yake matatizo yake wakati ule kwa hiyo mimi Adelina namchukulia karibu sana kwa lugha inayoitwa Kiingereza deep from the bottom of my heart I take her yeah sawa Adelina kuja sisi tuendelee kuzungumza mauli matatu na Dr. Shika hapa kuna mengi ya kujiuza kutoka kwa mzee kwa sababu kiukweli ana experience kubwa sana ya, ya maisha kama hivyo ameishi Tanzania, ameishi nje ya nchi pia, amezunguka nchi tofauti tofauti pia. Sasa kuna mengi ya kufahamu kutoka kwa mzee wetu Dr. Shika. Mzee wetu. Lakini sasa uh, ningependa pia kurudi sasa katika maisha yako ya kawaida. Si ndio? Plani zako zipi kwa mwaka 2020 sasa hivi? Ni ushindi. Hizo ndio plani zangu. Ni ushindi kwa maana kwamba napigana mpaka kieleweke. Ada inayodaiwa ni ilipe nitaifanya. Sorry. Ni fute poa yangu. Napigana. Nina matumaini ya kwamba kwa ahadi nilizopewa kwamba tarehe 30 mwezi huu haitafika nitakuwa nimesha kamilisha ada mbalimbali nazodaiwa nitakuwa katika pesa yangu bila kutegemea pesa niliyokuwa na <coughs> nafanywa na, au nafanya matangazo kwa watu unafanya matangazo alafu wanachukua kiasi kikubwa wao wewe unabakiwa na pesa ya chakula tu na jina la kampuni yake unakuwa umeliinua hiyo hawana haki hawajatenda haki hasa katika Hawaja matangazo ya Dr. Shi. Kabisa hawajanitendea haki lakini ningekuwa sijatendewa haki peke yangu ningelalamika. Nimeona mfano kama huwa niliokupa wa mzee Majuto. Ili niuma niliposikia kwamba aweza atakujihudumia hela kuji, ya matibabu yake kwenda India. Ningekuwa pesa yangu imeshaingia ningemwambia nenda. Nenda kakaangu. Sasa hivi Dr. Shika una, una, unaishi wapi? Kwa Dar es Salaam, mtu kitaka kupata na kupata. City Center. Yeah. Utakija City Center pale posta na kupata. Certainly. Kabisa kabisa. Kwa mawasiliano labda kama una simu na nini? Uh, mawasiliano kila nikiweka simu naibiwa. Sasa mwisho nimeona kwamba kwa nanunulia wezi haipendezi. Lakini simu kitu muhimu mzee wangu. Kwa nini sasa una muhimu. Ni muhimu kama kama una pesa za za kuweza kuwa wanakununua unanunua wana kuibia na uona kubaliana na hilo swala basi naweza ukaendea lakini mimi sasa hango sasa sasa hivi hali yangu ya uchumi hainiruhusu kufanya hivyo ngoja niishi haya maisha yatakapo katika haya yatakuja maisha mengine bila shaka kama hivi navyo tegemea kwamba kabla ya mwisho wa mwezi huu nitakuwa nimeshamaliza matatizo yangu ya ushuru na nikishamaliza maana yake nitakuwa sipo tena kwenye hayo maisha ambayo ya kuibiwa simu unanunua kuna simu moja iliniuma nimekana no, siku hizi ya tatu akachukua na niuma mpaka kesho swala afya liko vipi kwako uko sawa kabisa au kuna tatizo la kiafya unahitaji msaada pia swala la afya mimi kama daktari ningetamka kwamba haliko vizuri nasumbuliwa na nini kuna kitu kinachoitwa DVT deep vein kirefu chake ni deep vein thrombosis na bahati mbaya dawa zake huwa inabidi za kuendelezwa muda mrefu hata kama baada ya kupona una, inabidi una, una zinyo mara kwa mara kwa Kiswahili kawaida huo ugonjwa tunatuna uhitaji kwa Kiswahili. Ni kwa Kiswahili sana maelezo ya Kiswahili. Mimi nilifundishwa katika lugha ya Kiingereza. 
ni mguu unauma tumbo linauma kichwa <laughs> au kifua kitu gani hasa part of the, your body ambayo inakuwa ina, ina somboli deep vein thrombosis ni kwamba inatokea kwanza sababu in, ikiwa ni pamoja na ku, kukaa kwa muda mrefu au inakuwa hereditary hereditary ni maana urithi ya kiurithi kuna ugonjwa unaoitwa Crohn's diseases kuna ma, kuna sababu nyingi nyingi ambazo zinaweza zikakuleta mpaka hapo ikiwa ni pamoja na stress inasababisha damu pahala fulani inaganda kwa huo ndio ugonjwa ambao kuna kusumbua sasa hivi sawa la damu kuganda yes sasa dawa yake ni kunywa dawa ambayo inayeyusha hiyo damu isigande mshindo hospitali hospitali laki nitakapoenda hosadi sitapewa huduma ambayo kama ningejihudumia mimi academically niko better kuliko huyo daktari nitakaye muendea ingawa ya kisikia maneno haya yeye hata hata furahi so unachohitaji wewe ni kupata pesa kwenda kununua dawa basi na umewezaje kujua umewezaje umeweza kujua kama unasumbua na tatizo umejipima au umefanyaje sasa nime kwanza nilielewa kwanza madaktari wa hapa walio wengi hawana habari na huwa ugonjwa na na wagonjwa wengi huwa wanakufa kwa mfano matangazo mengi utasikia kwamba fulani amekufa kwa stroke moja kati ya sababu za stroke ni DVT kutegemea imekuwa mapi ipo kwenye artery ipo kwenye vein lakini mara kwa mara strokes zinatokea kwa sababu ya ni mtaje tu mwalimu wangu mmoja alikuwa anaitwa Mamanda ili niuma kusikia kwamba amefariki naomba ni nyamasi pole sana mzao asante kwa hiyo tatizo ni kwamba hata hata ukienda kwenye mafarmasi hizi dawa za haya magonjwa ziko chache mejaribu kutembelea ma hospitali ya hapa kwa wahindi wahindi kule ndipo mafarmasi ya wahindi ndio ndio kupata dawa lakini treatment yake ni taja aina mbili kuna hiyo ya kwanza niliyo kutajia kwamba inayeyusha damu damu inayeyusha damu iliyoganda lakini kuna kitu kingine kinaitwa thrombo thrombolytics thrombolytics you know na through infusion ina ina act kama bomu inaenda kulipua lile lile bomu ambalo limeganda pale basi damu inazunguka kama kawaida lakini mara kwa mara ugonjwa huu na ukua mistaken for pelagra na baada ya treatment zinazofuata hazifai yeah pole sana mzee wangu naamini wa Tanzania wamekusikiliza na wamekutazama pia naamini kuna kuna msaada kuna msaada ambao utaupata kupitia kupitia hii interview na pengine labda mtakitaka kukupata kama nasema upo city center lakini kama utakuwa na namba ya simu yote ya mtoko karibu ambayo labda wakimpata huyo basi unaweza kukupata wewe labda. Kwa namba yote ya mtoko karibu. Naomba watumie namba ya Adelaida. Au Adelina kama anavyoita. Yeah. Adelina. Yeah. Sawa, nashukuru sana kwa muda wako na nakutakia heri ya mwaka mpya mwaka 2020 na ndio tumeanza hivyo. Chochote kwanza cha kushare tunaelekea kwenye uchaguzi sasa hivi lakini neno lolote bado kutashika kwa yeah. rais wetu Dr. John Pombe Magufuli Mola kwanza ndio umeisha unaisha hivyo tunaingia tuna mwaka ni sasa tunasema mwaka huu tunafanya uchaguzi wa kuingia Mola wapi chochote cha kuongea kuhusiana na rais Magufuli kwa kile ambacho amekifanya kwa Mola kwanza ni mtakie kila laheri nafana katu kwa sababu kuna mengi ambayo yamepasua ambayo wenzake yaliwashinda ikiwa ni pamoja na Stiglas Gorge Stiglas Gorge sio ya leo wala sio ya jana is the 18 and it was true 
hali ya uchumi baada ya vita ya Uganda ilikuwa mbaya amefanya mambo mengi nikigusa ndege ATC ni aibu ilikuwa kwa nchi kama hii haiwezi kawa hata ndege hata na ndege moja kuna mengi ambayo yamefanikiwa lakini hakuna mtu aliye perfect dunia hii kama kuna mtu anamchukia kwa sababu ya swala fulani ni bora msamehe tu hilo ndio tamshinongo nashukuru sana mzee asante